Olá, meu povo, tudo bom com você? Me segue aqui nas redes sociais. Muito bem-vindo ao canal Umbanda na Minha Vida. Hoje eu quero contar, fazer uma, um vlog assim, mais trocando ideia mesmo, assim, com você, né, que tá aí do outro lado, explicar algumas modificações que eu vou fazer aqui no canal, é, porque eu sempre fui uma pessoa, assim, muito regrada, então eu sempre mantive a regra, a partir do momento que eu comecei os vídeos falando assim, oi, bem-vindo pra você que tá no canal um Banda na Minha Vida, isso se manteve, ficou e ficou e ficou, mas só que eu vejo muitos outros canais tendo muito mais resultado e são canais que não se apegam a, a algumas características, algumas condutas, então eu decidi extravasar nesse canal, sabe? Sair das regras, sair da rotina, então vai estar tá mudando. Outra coisa nesse vídeo é que eu vou estar tá testando o áudio, tá? Eu não estou gravando o áudio paralelamente para ver se vai ficar boa a captação desse áudio, eu espero que fique boa, né? Vou tentar, se precisar, eu dou uma tratadinha no áudio, porque, assim... Também é meio, meio chatinho eu pegar e ter que toda hora estar montando uma parafernália toda para conseguir fazer uma gravação. E eu precisar estar com o computador perto, né? Para eu conseguir fazer essa gravação também é complicado. Então, eu acabo que eu não consigo sair deste local aqui que eu estou, porque aqui que está o computador e é por ele que eu gravo o áudio normalmente. Então, eu vou manter essa gravação do áudio só quando for para gravar pontos cantados. No dia de vlog, eu vou tentar gravar aqui direto, né, no celular, sem estar com o microfone instalado. Bom, é, e aí, ah, eu dei uma testada, o lapela não funcionou nesse celular, então eu não tô conseguindo, vou, mas eu vou, vou conseguir em breve. Bom, isso não vem ao caso. Hoje, também, é, além dessas modificações, nos vlogs, apesar de eu ter feito a enquete, na né, enquete, a grande maioria, né, foram 1.300 pessoas que votaram, nossa senhora, eu nem imaginei que ia chegar nesse tanto de gente, 1.300 pessoas votaram e ganhou que eu cantasse em todos os pontos, os, os vídeos, porém, é, o que que acontece? Eu observando os números, né, os, os vídeos onde eu estou só falando, só argumentando, são os vídeos que dão mais visualização, então, o que, que acontece? Se as pessoas estão acessando o meu vídeo para ou me ouvir, ouvir o meu ponto de vista e não para me ouvir cantar, então eu não acho que tenha muita coerência eu estar tá cantando dentro desses vídeos. Mas só que eu vou acrescentar mais um vídeo durante a semana, eu vou descansar um pouquinho esse mês, tal, vou tentar postar poucos vídeos, e aí depois eu vou acrescentar mais um vídeo durante a semana, onde eu vou estar tá em dois vídeos cantando durante a semana, e nos outros vídeos eu vou estar fazendo vlog, só que sem cantoria. Então aí fica para quem quer me ver cantar, quem quer me ver falando. Então é uma explicação geral aí para você que tá do outro lado. Tô me explicando aqui. <risos> Bom, hoje eu vou falar por que que eu saí da Wicca. Eu era da Wicca, para quem não sabe, eu me iniciei na Wicca quando eu tinha 14 anos. É uma coisa mais de família. A minha mãe, ela também pertenceu né, a essa religião mas só que ela também saiu cedo, né, saiu logo, parou de praticar, porque ela teve alguns problemas particulares que não vem ao caso, eu não quero falar sobre isso. E a minha irmã é, do meio, ela também, ela foi iniciada junto, junto comigo, a gente, a gente fazia os rituais juntas, tá? A Wicca é uma religião, assim, muito, que foi muito conhecida lá nos anos 90, né, na época de 80 já começou a ser muito conhecida E na minha época, mais para os anos 90 Era, nossa, era tipo a religião dos mistérios Então todo mundo era muito curioso a respeito disso E apesar de ainda ter informações muito escassas A respeito dessa religião A gente conseguia encontrar muito em, em livrarias Informações, sabe? Aquelas revistas de, de curiosidade de adolescente A gente encontrava essas informações e a partir daí a gente acabou conhecendo algumas bruxas de verdade, né? Essas bruxas. E com essas bruxas a gente adquiriu informação. Então, assim, foi mais ou menos um rolo aí meio complicado. E eu comecei a seguir, eu não tinha muito uma, uma religião que eu me apegasse. Eu já fui de tudo que é um pouco, eu já fui protestante. Eu, nossa, eu, era, eu ia muito na religião. Mas, assim, depois eu, eu nunca fui, assim, muito fervorosa, vamos dizer assim, religiosamente. E quando eu... Né, conheci a Umbanda, eu larguei totalmente a Wicca e me dediquei mais a Umbanda. Só que recentemente eu meio que estou praticando, eu chamo de bruxaria, é, e até com a, as próprias entidades de Umbanda eu descobri que eu sou uma bruxa natural. Né? Não, não é natural no sentido de que ah, eu nasci para ser bruxa, não. É, é um estilo de bruxaria que não segue a Wicca. Então, é engraçado, porque a entidade veio e me falou, falou assim, você é uma bruxa natural. Eu falei, mas como assim, bruxa natural? Ele, ele deu uma explicada, daí eu fui pesquisar na internet e encontrei exatamente o que a entidade tinha dito. Então, 
eu vou explicar um pouco para você o primeiro fundamento do porquê que eu saí da Wicca. É uma religião maravilhosa, ela ensina os fundamentos onde você deve amar e respeitar a natureza, né? É tudo muito que... É, muitas pessoas acreditam que você tem que ter uma regra, sabe? Por exemplo, você vai fazer o ritual XYZ, você tem que seguir aquela sequência. Mas eu, com o tempo, eu descobri que, na verdade, o jeito correto de fazer é o jeito que você sente ali no momento que é o jeito que você deve fazer. Mas, só que ela é uma religião dualista, tá? E alguns wicanos, eles ainda seguem não só dois deuses, mas vários deuses, uma infinidade de deuses. E eu, em particular, eu, Pérola, eu tenho muito essa crença de que existe apenas um deus, tá? Não é que o deus tem que ser um homem ou uma mulher tal, eu acredito em um deus, uma, uma divindade, não, não sexua essa divindade. E eu acredito muito em que seja um único Deus criador, ou Deusa criadora, não sei. E eu não concordo com essa parte da dualidade de existir um Deus, né? Que eles, em alguns lugares eles chamam que é o Deus chifrudo, né? Da, da, da floresta. Ou também é conhecido como Ser Nunos. E a Deusa Mãe, a grande Deusa Mãe. Na Wicca, o Deus ele é representado pelo Sol. E a Deusa é representada pela Lua, na que eu... Né, seguia, mas eu também soube que existem pessoas que cultuam a terra mesmo, a própria terra como a deusa então existe uma, uma grande representatividade no respeito à natureza por conta disso, né? porque se a terra é a deusa, então é, eu lembro que até o pessoal me zoava falava assim, não, se você vai abraçar uma árvore, você está abraçando a grande deusa, né, na segunda a wicca então isso já estimula a partir do relacionamento com a natureza e o respeito com a natureza, né? Que a gente precisa muito nessas épocas de devastação e de destruição da nossa, da nossa atmosfera, do nosso planeta. E assim, é muito lindo, é tudo muito lindo, muito maravilhoso. Porém, eu não concordo com isso, dessa dualidade. Acho que eu já falei. E por eu não concordar, eu decidi de que, assim, que eu iria sair dessa religião. Então, eu, eu larguei a Wicca. Eu, tenho, eu, eu tinha até alguns instrumentos, eu tinha minha adaga que eu utilizava nos rituais, e eu tinha já... É, eu vou, vou chamar, segundo a Umbanda, já tinha cruzado essa daga, né? E ela já estava, já assim, sendo utilizada para ritualística ali na Wicca, né? Nos, nos rituais que eu participava. Só que, assim, como ficaram esses instrumentos todos guardados por muito tempo, é, quando eu estava trabalhando na Umbanda, tinha uma pombagira de uma irmã de santo, que ela queria muito uma daga, mas essa minha irmã de santo estava desempregada e não tinha dinheiro e tudo mais. E eu peguei e presenteei a Pombagira com a minha adaga da Wicca. E ela, ela agradeceu muito, né? E eu pedi para que ela né, desfizesse qualquer coisa que tivesse feita ali, para que ela pudesse utilizar nos trabalhos umbandistas. Só que depois, com o tempo, eu comecei a meio que ver muito essa parte da magia né da Wicca, alguns conceitos da Wicca entrando para a Umbanda. Não sei quem, eu vi um livro, eu recebi um livro... Não lembro autores, porque eu sou péssima para lembrar nomes. Não lembro o nome e nem nada. Mas um livro que se referia meio que assim, a magia na Umbanda. E eu abri esse livro e fui ler esse livro. E esse livro falava de todas as coisas que eram utilizadas na Wicca. E eu fiquei, peraí, então o pessoal puxou as informações da Wicca, que é uma religião pagã, celta. Pegaram essas informações e colocaram dentro da Umbanda. Falei assim, até que ponto isso pode ser errado e pode não ser errado? Basicamente, o que, que eu acredito hoje, tá? Eu acredito que em um Deus único, criador do céu e da terra, do universo, como na Umbanda diz, e em vários orixás, que são como se fossem os santos. Algumas pessoas gostam de chamar os orixás de deuses, mas eu, na minha concepção, eu sei que os orixás não são deuses, eles são divindades, eles são, no caso, enviados por Deus, divindades, mas não são o Deus criador. E é isso que me, me deixa tranquila. E então, tem uma coisa que envolve, que também é divino, entre tudo isso, entre ambas as religiões, a Wicca quanto a Umbanda, que é a magia. E a magia, ela não pertence a religião nenhuma, da mesma forma que a espiritualidade. A espiritualidade, ela não pertence a alguma religião. A espiritualidade é algo natural, é como respirar, é como o oxigênio, é como a folha verde de uma árvore. Então, é algo natural. A magia é algo essencial também para a nossa vida. É como se fosse algo que a gente não consegue enxergar. Mas é como se fosse algum elemento, como a água, o fogo, a terra e o ar. Ok? Então, assim, a magia é algo que não pertence a alguma religião. 
Então, eu, Pérola, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a sentir muita necessidade. Quando eu vejo a lua cheia, eu sinto muita necessidade. Eu sinto uma energia me chamando constantemente quando eu vejo a lua. E eu sentia muita falta de estar tá fazendo algum ritual é, em nome da lua cheia ou, é, vamos dizer assim, festejando pela lua cheia, tá maravilhosa ali no céu. E aquela energia que ela emana também para gente. Então eu falei assim, bom, quer saber? Eu vou pegar todos os meus instrumentos aqui da Wicca. Eu tenho até um armário é, que eu mesma fiz, né? De onde tem todas as minhas ervas já consagradas, sabe? Energizadas com o sol, com a lua e etc. E eu peguei e falei assim, eu vou reativar tudo isso. E foi o que eu fiz. E eu, eu meio que fiz um ritual de reapresentação, né? Porque eu já era iniciada na Wicca, mas eu quis me representar né, ao mundo magístico, vamos dizer, dizer assim. Só que tudo ficou de uma forma muito mais intuitiva. Hoje, com a maturidade que eu tenho, em vez de seguir assim, um ritual que eu li numa postila e, pá, 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 e lá fala para fazer assim, x, x e assado, não, eu peguei e falei assim, não, eu vou, vou fazer o que vem do meu coração. Eu vou e observo todas as minhas as minhas paramentas, os meus instrumentos magísticos e pego esses instrumentos e vou dispondo eles no local onde eu vou fazer o ritual e eu vou sendo guiada pelo coração. E acabou que eu comecei a fazer os rituais de, teoricamente, de bruxaria, de, de wicca, né? Teoricamente de wicca, mas que na verdade é bruxaria, porque eu não sigo mais a wicca. E eu fiz esses rituais de bruxaria, sendo que eu me senti muito amparada pelas entidades de Umbanda. Na época que eu fazia parte da Wicca, eu não conhecia um bando e não conhecia as entidades. Eu nunca tive medo de espíritos, eu sentia presenças. Mas eu não sabia o que era a proximidade das nossas entidades de luz perto da gente, os nossos orixás, mentores e etc. Só que quando eu já fui iniciada na Umbanda e depois eu fui voltar a praticar os rituais de bruxaria, eu sentia muita presença das minhas entidades, ao ponto de ter aquela intuição de eu ouvir o que as minhas entidades me diziam mentalmente enquanto eu estava praticando os rituais. E eu achei que foi um ritual assim tão simples, mas para mim foi tão intenso nesse ritual de regresso. Eu não vou entrar em detalhes muito aqui, porque eu acho que eu tenho até um pouco de vergonha de falar um pouco disso, porque eu acho que é uma coisa muito íntima. Então, assim, eu sempre estou sozinha nesses rituais. E não, não por opção, mas... Eu me sinto bastante à vontade sozinha, eu tenho essa necessidade de solidão, então para mim é um momento de reflexão, então é muito íntimo para mim. Então eu me despojo de todos os bens, inclusive as vestimentas, né? vou dizer dessa maneira. E, e eu fiz um ritual ali, só eu, as minhas entidades e a luz da lua naquele momento para para me representar, e é engraçado, porque normalmente tinha uma regra, né, de que você deveria saudar o vento do norte, do sul, do leste, do oeste, saudar os espíritos, né, os, os duendes, os gnomos, os, todo, todos os espíritos, vamos dizer assim, da Wicca, só que eu, em vez de saudar esses espíritos da Wicca, que são como se fossem os protetores da natureza, segundo eles, eu saudei os orixás, porque na Umbanda, que eu cultuo, a gente acredita muito de que o vento é a força de Ansã. Então, por que não abraçar a representatividade de Ansã juntamente com o elemento ar? Por que não? E Ansã, ela representa o ar, ela que movimenta o ar. Por que não utilizar o Oxóssi como a terra? Que, porque da terra que vem a natureza e a floresta de Oxóssi. Então, tudo aquilo que eu senti que se ligava nesse momento, eu liguei. Eu peguei os fiozinhos e tchum, liguei eles. Então, assim, quando eu, eu me refiro às forças do elemental da água, eu me refiro ao Oxum, a Iemanjá, e eu sinto ao Oxum e a Iemanjá. Então, assim, em vez de invocar os elementais da água, as ondinas e etc., as sereias, não, eu, eu chamo Oxum, eu chamo Iemanjá. Iemanjá é minha mãe, gente, eu chamo Iemanjá. E aí, quando é o fogo, eu chamo Xangô, eu chamo Exu. Sabe, eu chamo essas entidades porque elas representam para mim na minha vida, não só no meu conhecimento, mas na minha essência. São forças que eu sinto que emanam dessas entidades. Então, por isso que eu sou uma bruxa natural. Eu, eu utilizo o conhecimento que eu tenho quanto a Umbanda e eu aplico isso nos rituais de bruxaria. E talvez você entenda como estranha, falando, nossa, a pérola faz bruxaria. Gente, a gente tem que desapegar desse conceito de que bruxaria é algo negativo. 
tá? A Umbanda, ela tem o seu lado negativo. Existem pessoas que se utilizam da Umbanda para praticar maldade. Da mesma forma que existem os outros umbandistas que se utilizam da Umbanda para praticar a bondade. E isso se aplica também à bruxaria. A bruxaria tem o seu lado obscuro, né? Trevoso. E ela também tem seu lado do, do bem. Mas é claro que o que é ensinado é a mesma coisa que a Umbanda. Para você respeitar o livre-arbítrio. Para você respeitar a lei do karma. Então é o mesmo ensinamento na sua essência. Só que eu posso utilizar e aplicar de outras formas. Na verdade é como se fosse um ritual diferente mas ainda assim eu estou utilizando da magia, porque a magia ela também está presente na Umbanda. A magia não, não pertence a nenhuma religião, entende? Então, assim, eu me vi muito praticando os rituais dessa maneira. E, e eu não me sinto mais sozinha como antes eu me sentia, porque eu não sabia o que, que era né, a presença da entidade, eu não sabia se era um espírito bom ou mal, né, antes de conhecer a Umbanda. E agora não, agora eu, quando eu começo a fazer o ritual, eu tenho certeza de que é a minha entidade o meu mentor, o meu orixá, que eles estão ali do meu lado junto comigo, sabe? Fazendo o ritual junto comigo. Então, eu basicamente utilizo os conceitos magísticos, né? Abro um círculo de proteção, abro um círculo mágico de cura, abro um círculo mágico de prosperidade, abro um círculo mágico de amor, por que não? Então, dependendo do ritual do dia, eu abro um círculo mágico, para o que eu pretendo, eu quero um círculo mágico de saúde. Abro um círculo mágico de saúde. Depois de abrir esse círculo mágico de saúde, quem que eu penso quando eu tô pensando na saúde? Em Obaluaê. Tô abrindo um círculo mágico de proteção, é, de, de saúde, de proteção, em, é, com as forças do, do orixá sagrado de Obaluaê, que ele coordene essa energia, que ele siga, que ele, que ele me intua, que ele me coordene para que esse ritual seja eficaz, para que esse ritual seja positivo, então assim eu utilizo muito dessa forma o conhecimento, se eu tô errada ou não, eu não sei eu não sei se eu tô errada ou não e eu tô aqui me expondo pra você, com certeza vai ter um monte de gente que vai vir e vai falar assim não, porque ela está desrespeitando porque ela está fazendo errado ela não... gente eu acho assim se a gente tá fazendo algo com o coração e que não vai prejudicar ninguém nunca vai ser errado não importa o jeito que você faça. Você pode fazer de uma maneira totalmente diferente da que eu faço. Totalmente diferente. Nunca vai estar errado. Esse é o seu jeito. Apenas. Essa é a única diferença. Esse é o seu jeito de fazer. Só. Então, confia mais no seu coração. Confia mais na sua intuição, no seu instinto. Sabe? A gente tem essa coisa. A gente sente muito como que deve ser feito, o que não deve ser feito. Que... E claro que com certeza a gente vai cometer algumas coisas erradas, que eu posso falar em outro vídeo aqui, se você quiser, sobre rituais que eu fiz ele de forma errada. Vou... Esses eu posso afirmar que foi uma forma errada, mas isso serviu, é claro, de aprendizado para mim mesma, então eu não repito mais, <risos> para que não aconteça errado, tá? Mas isso eu posso explicar em outro vídeo. E aí, é, você pode fazer da forma que o seu coração disser para você fazer. Porque para mim, por exemplo, eu sou de Emanjá. Dizem que as pessoas de Emanjá, elas têm capacidade de manipular muito fácil magia, né? Então eu posso fazer um instrumento mágico e ele realmente conseguir manipular a energia. Aí, sei lá, uma filha de Ansan, ela pode fazer, fazer, fazer e nunca vai conseguir. Ela não consegue manipular a energia porque ela não tem essa característica e essa facilidade. Eu, eu não acredito muito nisso, sabe? Eu acho que sim, que a gente tem mais facilidade em algumas coisas, mais dificuldades em outras, mas eu acredito que todos nós somos capazes de fazer tudo, sabe? Deus deu pra gente tudo, tudo pra gente poder ser capaz de qualquer coisa. Basta a gente ir lá e tentar, e se der errado, tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo, e de novo, até dar certo. Então, é isso, sabe? Não julgue, não julgue as pessoas. E <risos> eu acho que foi esse é o vídeo de hoje, o porquê que eu saí da Wicca. Então, acredito em um Deus único, criador de tudo, inclusive criador dos nossos orixás maravilhosos da Umbanda, criador da Terra. E eu agradeço muito a ele por tudo isso. E por conta disso que eu sigo religiões que acreditam em um Deus único também, para que isso coincida com o que eu sinto dentro de mim. Respeito você que acha que, que são vários deuses, que é um deus e uma deusa, que eles precisam da comunhão para poder criar tudo e que eles precisaram dessa comunhão para criar o universo. 
Se você conhecer a Wicca agora de uma forma diferente, porque eu estou falando da Wicca de 15 anos atrás, 16 anos atrás. Não, até mais, né, gente? Não tenho só isso de idade. Bom, <risos> Bom a Wicca de muitos anos atrás é, era como era na época, tá? Hoje eu não pesquiso nada a respeito da Wicca. Eu sigo muito a minha intuição, então eu não vou ir procurar atualmente como que é. Me perguntaram recentemente a respeito de alguma coisa que é como uma, um culto a demônios. Eu nunca ouvi falar na minha vida. Eu lembro que eu dei uma olhada assim por cima, mas nem lembro o nome mais do que é. E eu até pensei, gente, como que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Então eu não vou falar, não vou abordar o assunto, eu não lembro o nome. Mas é alguma religião, parece que surgiu a partir também da, da bruxaria, mas uma bruxaria ainda mais moderna do que a bruxaria moderna que eu conheci, né? Agora é uma mais moderna do que a que eu conheci. Então eu não vou abordar esse assunto. Vocês me desculpem porque eu não vou abordar um assunto que eu não conheço e que eu não tenho nem experiência é, física ali, prática, né? Então é, é muito complicado. Então é melhor eu não falar nada. Se você não tem nada de útil ou de interessante para falar, se cale, não é mesmo? Então eu não vou falar a respeito disso, então... É isso, se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, me segue nas redes sociais, vai aparecer aqui embaixo. Eu vou colocar só Instagram porque eu tô ali de saco cheio do Facebook. Eu tô de saco cheio do Facebook, o Facebook tá me deixando chateado ultimamente. Então, vou colocar só Instagram aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido esse vídeo, um beijo e até semana que vem.